的收藏心。贱<笑>女人，别跑了！越跑，我就越兴奋。你知道我是谁吗？你们敢碰我，饶不了你！威胁我？没有人能威胁大韩财阀。这里可是大西洋。<笑>啊，小妞，大夏不是礼仪之邦吗？我就是你们最尊贵的宾客，快过来陪好宾客。什么时候杨垃圾也是大夏贵宾了？大夏境内，轮不到杨犬狗吠。你说什么？头好晕啊！把他带去我房间。什么？小子，你到底是谁？我汉家儿女，轮不到你翻帮染指。大夏境内，养犬禁行。你敢得罪我？我不仅是大韩财阀的继承人，还是江南王的门徒。雷鹏，放肆！王爷乃世界第一组织天师府赤峰的江南魁首，大夏江南王，你敢直呼他的名讳？江南雷鹏手遮天，号令天下谁不从？好一个江南雷鹏手遮天！你可知他见了我，也需见低眉。哼！你三番两次羞辱王爷，一下犯上目无尊卑，我这就联系王爷，等他过来了，看你怎么死。不用了，我帮你叫我。派下去，换下去，从前前努力，天下相知。雷鹏，还不能谢谢我。<笑>你就想要这一枚破铜钱召唤王爷啊？你真是傻的可爱呀、啊！去，把他腿打断。全部的铜钱，万般下山，天下何人敢不从？江南王，雷鹏大，住手！住手！王爷，您怎么来了？江南王雷鹏，天师府杀神柳金哲，参见天师。天天天师，雷鹏，你的好门徒啊，自称大夏贵宾，要辱我汉家儿女，属下之罪。来人，把他拖出去，打断双腿，逐出江南。王爷，饶命啊！饶命！饶命啊！王爷，王爷饶命啊！属下欲下不言。还望主上责罚，这次就算了，再有下次，江南除名。谢主上隆恩，起来吧。为宋家造势之事办得如何了？启禀主上，大夏帝君得知你要为宋家造势，破例册封你妻子的弟弟宋家少主宋峰为大夏公爵，以光耀宋家门楣。帝君有心了。主上，属下广邀江南望族，于明晚以招标之名举办黑金晚宴。届时，属下会宣布您的妻子宋婷婷小姐成为黑金集团的战略合作伙伴。只是，只是什么？外界并不知，宋家崛起是靠您扶持，导致您吃软饭的谣言甚嚣尘上，属下怕对您不利啊。三年前，我被宋天风所救，他因此身死。我遵起临终遗言，娶了婷婷。那会儿正处于宋家低谷。为了不让婷婷有压力，我一直暗中相助。现在宋家崛起，婷婷功成名就，是时候告诉婷婷我的真实身份。我决定明日再向她坦白。还是主上考虑周等，宁愿自己忍辱负重，也要考虑宋小姐的感受。能得主上倾心，实属宋小姐三生有幸。嗯，主上，这是宋家专属请帖，请您收好。他昏迷了，你们照顾好他。是。楚天师，请大夏，我大夏日主，恭喜恭送天师。喂。
，把这个掐了。你什么意思？你还有脸问？我姐绝色倾城，运筹帷幄，执掌宋家百亿资本。群下之臣，如过江之鲫。我弟年少有为，气势如虹，在大夏军中展露风采，未来前途不可限量。可你呢？三年来一事无成，吃宋家的，喝宋家的。难不成还想让宋家养你一辈子？这是你的意思，还是你姐的意思？重要吗？如果是婷婷的意思，那你让她来跟我亲自说。我姐正在跟江南十大才俊之首周桓与周公子谈合作，哪有空理你这个废物？什么合作能比离婚更重要？哼<笑>，你也不撒泡尿照照你自己，跟你离婚也算什么要紧事？痛快的把字签了，我们还能少你点补偿。敢闹事，一分钱也拿不到。我说了要离婚，让他亲自来跟我说。张鲁，婷婷，你知道你没跟我说什么吗？死缠烂打有意思吗？死缠烂打有意思吗？宋家现在处在崛起的关键时期，我不想在你身上浪费时间。你想要什么，你直接说吧。宋家崛起，对，宋家现在得到了一步登天的大机会。算了，我跟你说这些你也不会明白，直接说，你想要多少钱吧？是因为黑金晚宴吗？你怎么知道？姐，他连这种事情都打听到了，肯定是想狮子大开口。哼，你是这种人。我给你两百万，够不够？这就是你对我们三年感情的估值吗？你我之间本来就没有感情可言。如果不是我父亲临终之前逼我嫁给你的话，我根本不可能和你成亲。我忍了你三年，你毫无长进。这场婚姻强行绑在一起，只会浪费我们彼此的时间罢了。我这三年的付出。就没换得你一丝的真情吗？哼，感情值几个钱啊？强者向来与利益捆绑，穷鬼才会拿感情说事。我姐要的压根就不是你的嘘寒问暖，她要的是权势、金钱、地位，可这些你都给不了。婷婷，你是这么想的吗？瑶瑶的话虽然直白了些，但是总归道理没有错。门不当户不对，这段感情本来就可笑。好聚好散，对你我都好。好一个门不当户不对。你可知，你我之间确实有人高攀了，但那个不是我，不是你，那还能是我姐？论相貌。我姐绝色倾城，艳冠江南。论能力，我姐凭一己之力，带领濒临破产的宋家扶摇直上，登顶南省之首。论感情，我姐养你三年，仁至义尽。而你，除了混吃等死，一无是处。不是你高攀，还能是谁？一派胡言！你们可知，宋家的这一切？都是我给的，<笑>笑死人了！姐，你快听听他在那儿说些什么话。够了，张鲁，你现在居然连我的功劳都敢抢！你不信？信？信什么？信你在这大放厥词吗？周少，您怎么来了？你外套往我床上了，我给你送过来。谢谢。床上，你不是说去谈合作了吗？你是见识浅薄还是思想愚昧啊？酒店房间里就不能谈合作吗？我跟婷婷谈得很开心啊。张鲁，你给我说起你肮脏的思想。我和周少谈的是正经事。哦，原来你就是那个大名鼎鼎的软饭男啊。<笑>认识一下。
在下是四大家族之首周家嫡长子周怀宇，目前天职天师府巡查圣使。你，天师府巡查圣使。不错，我有幸结识当代天师，深得天师青睐。天师亲职我于巡查圣使，哪怕在强者如云等级森严的天师府，我的地位也仅次于三大神王。哼哼。就你，也配？我不配，谁配？那你可知，冒充巡查圣使，其罪可诛。够了，张罗，你有什么资格质疑周少？你给我看清楚了！周少不仅帮助我们宋家牵线搭桥，引进了江南豪门，更是连象征着权力地位、千金难求的黑金晚宴邀请函都无偿送给我们宋家。可是你呢？你自私狭隘，除了无能狂怒，你还会干什么？我自私狭隘，我无能狂怒，一张邀请函而已，至于让你这样，变得翻脸无情吗？你知道这张邀请函的分量吗？像你这种赘婿，一辈子也得不到。一张邀请函而已，那你看。这是什么？什么？什么？青龙邀请函。金龙邀请函，连宋家都不在受邀之列，你怎么拿到的？这这怎么可能？我送宋家的都只是凤卡，这张竟然是龙卡。你怎么会有黑金晚宴邀请函？一张邀请函而已，我想要多少就有多少。这不可能！给我看看。程妖张先生，明日七点，莅临晚宴，雷鹏敬上。雷鹏，嘿嘿。这邀请函案是假的，假的。嗯，周少，这到底是怎么回事？你看那个落款，写的是“雷鹏敬上”。雷鹏是谁？他是天师府赤峰的江南魁首，黑金集团的总裁，连我父亲见了都要俯首称臣。江南界谁有资格让他敬上？我有。你还装？连我们周家都是银凤卡，你有什么资格能从江南王手上拿到龙卡？<笑>你不行，不代表我不行。够了，张鲁，没想到你现在为了虚无缥缈的面子，你不仅装腔作势，还厚颜无耻。倘若之前我对你还有一丝余情的话，现在已黯然无存。<笑>我做的最正确的决定，就是跟你离婚。没想到，我在你心里是这样。既然如此，你想离婚，那我成全你。记住你今天说过的话，希望将来。记住你今天的选择，希望将来你别后悔。你放心，我绝对不会后悔。这张卡里面有两百万，你拿去吧。不需要。却不领情。好了，别多想了。我收到消息，明晚江南王会亲至晚宴，到时候我给你们引荐一下。如果得到江南王的赏识，宋家必向天地承接。我还宇哥，能不能帮我们引荐江南王？这有什么可惊讶的？别忘了，我是天师府巡查圣使，江南王他也得有我的能力。那我
们姐妹以后可就要靠您了。好说。据我所知，宋江从濒临破产到迅速崛起，甚至得到黑金集团青睐，是因为宋天峰跟天师府有关系，赶走了这个赘婿。宋氏姐妹花就是我的囊中之物，我就能真真正正的进入天师府。此事不能说。住手！宋小姐，不负南方，要不要取消黑金门？不必了，就当我还他最后一次。是。哎，婷婷，你们来了。谢谢周少邀请我们来这里。黑金晚宴不是一般人可进不来，这也是江南顶级晚宴。你们那边，那就是江南王麾下左右金刚，掌控江南，权势滔天。因为宋江想要在江南占领江南，就必须跟他们打好关系。我知道，那是左金刚龙王萧江龙，右金刚牢王寒山狼，都是江南王的得力干将。只可惜我们宋家根基太浅。还没机会结交这样的大人物。有我呢，江南王还没来，我带你们引荐一下。谢谢周少。因我之间无需客气。对对对，咱们都是一家人。姐，让华宇哥多帮我们引荐一些大人物。哎，这废物怎么了？向来小肚鸡肠，睚眦必报。我看他就是耿耿于怀，想要报复宋家。姐，今晚可是宋家一飞冲天的机会，可不能被他搅了局。我去拦他。张龙，你来这里干什么？我为什么不能来这儿？别装了，你不就是对离婚耿耿于怀，想要报复宋家？我警告你，别想捣乱。我知道，离婚对你来说打击很大，让你痛不欲生。我也知道你想跟我破镜重圆，重修于好，但是咱们两个人之间的差距太大了，已经回不去了。你想多了，你还不承认？姐，他明知道今晚对宋家无比重要，还来这里，就是想趁火打劫，狠狠的敲我们一笔。你可别心软，你要是有这个想法的话，你提，你需要多少钱？我说了，你想多了，还不承认？你就是想狮子大开口？青青。这对渣男，你千万不能心慈手软。你越仁慈，他越瞪鼻子上脸。这样，你把他交给我，我要让他知道，有些阶级是不可能挑战的。你也配跟我提阶级？小畜生，在场哪个不是江南名流？你又算什么东西？没有宋家，你能活到今日？我，张卢，何须他人庇护？哼，还嘴，没有宋家，有你今日？听听，已经跟你离婚了。你没有资格出现在这里。我的资格不是他人给的。至于宋家，你说反了，不是我靠宋家，是宋家靠我。你真是个白眼狼啊，吃里扒外，你还有脸说出这种话？够了，张卢，你太令我失望了。你听听，你这说的都是什么话？这个是江南王举办的晚宴，我不想跟你吵，请你离开。得罪了江南王，你十个脑袋都不够看。小活命，赶紧滚！一口一个江南王。看来江南王就是你们眼中高不可攀的大人物，但你们可知江南王见了我也要俯首称臣？什么？张如，江南王的名讳，其实你能直呼的，他一句话就能定你生死。你可住嘴！定我生死？他敢吗？你，青青，你这个废物前夫还真是不知天高地厚啊，竟敢当众羞辱江南王，你真是活腻了。夏虫不可语冰，你还装？好，我就让你原形毕露。诸位。
，这里有人自称江南王见了他也要俯首称臣，可有谁认识他呀？是谁大言不惭，敢蔑视王爷呀？找死！是谁大言不惭，敢蔑视王爷呀、啊？等我，我是江南焦家嫡长子周寒雨，这位是宋氏集团总裁宋廷玉。宋总，王爷有招待，今晚要对宋总恭敬有加。我，周公子，刚才是怎么回事啊？等我，此人为宋家赘婿，李混吃等死地扫地出门，他怀恨在心，混进黑金晚宴威胁宋家。刚才就是他羞辱王爷，妄言江南王见了他也得俯首称臣。庶子哪敢羞辱王爷，死罪难逃啊！区区江南王，有何不敢提？大胆！你找死！你还没资格定我生死，我没资格。<笑>你可知，本座乃江南王麾下右护法，金刚龙王。蝼蚁而已，好一个蝼蚁！你连金刚龙王都不放在眼里。那我金刚狼王，你岂不是也称不上？你说对了，在我眼中，皆蝼蚁。要住手！这二人是江南王麾下的左右金刚，再长江南全是滔天，连我四大家族见了也得以礼相待。你居然口出狂言，属实作死！张罗，赶紧跪下认罪。你死不死不重要，你可别连累我们宋家。张罗，你到底能不能有点理智？不是我不理智，是他们不配。小小无名之辈，竟不把我二人放在眼里。来人呐，拿下他，断其手脚，斩将卫鱼。上，废了他。谢谢。住手！谁给你们的胆量，惊扰我家楚上？你们，捅破天了！捅破天了！主上，你是谁啊？敢闯黑金晚宴？主上，这些人对你出言不逊，要不要废了他们？废了？我们哪一个不是江南巨擘？你是谁啊？吓唬谁呢？一群蝼蚁，也妄称巨擘。笑话！在座任何一人跺跺脚，江南都要颤三颤。我们不是巨擘，你是。井底之蛙，坐井观天，死到临头，犹未可知。<笑>又来一个疯子，你算什么东西啊？连整个江南都不放在眼里。这样，说出你的身份，让我们长长见识。你们不配，<笑>我们不配，可是你不敢呀、啊。小子，你找的演员不错嘛，啊？只是演戏要适可而止，免得惹火烧身。滚开！什么？什么？演戏不要太认真，以免惹火上身。滚开！你你不敢打我，我乃江南周家嫡长子周怀宇。江南周家莫留世界，凭你今日之表现，周家已可以江南除名。原来还是个武道中人，难怪会口出狂言。只可惜啊，你来错了地方。黑金晚宴可容不得你一撒野。念在同为武道中人的份上，给你个臣服的机会，跪下求饶，饶你不死。臭婊子，敬酒不吃吃罚酒。好，今日我二人就带王爷斩了你。王口的江南王，你们可知，昨日此时他还在给我下跪。张龙，你疯了！你当着两大金刚的面，还敢大放厥词？难道你非要闹到一发不可收拾的时候？让这里的所有人给你陪葬才甘心吗？我闹，不是你闹是谁闹？你就是个疯子！自我进门，尚一言未发，你们就对我连番羞辱。我只是反驳了一句，就要断我手脚，这叫我闹，闹的是你们！别狗咬吕洞宾，不识好人心。我且苦口婆心劝你，是为了你好。为我好，不用说那刀毛二人，他为的是宋家的利益。你，小子，你在给大家上课呢？你们也配？两个恃强凌弱、欺软怕硬的东西，倘若刚才进来的是江南王，借你们十个胆，也不敢不分青红皂白，一拥而上，断其手脚。你们只敢恃强凌弱，但
你们选错了对象。我，张如，在这个世上，无人可辱。我，张卢，在这个世上，无人可辱。<笑>好一个无人可辱啊！偌大的江南，除了我家王爷，还没有谁敢妄言无人可辱。我家王爷，尚且谦逊三分，你比我家王爷还狂，哗众取宠，自以为是。真以为有他的庇护，就能在江南无法无天了？区区江南王，我家主上想要换掉，一句话而已。换掉江南王，你是不是演戏也上瘾了？他给你多少钱呢？让你不要命的陪他演戏？华宇哥说的对，这废物就是我们宋家赘婿。你被他卖了还不自知，有眼无珠，短见博识，怪不得主上不断帮扶。宋家也才百亿身家，真是烂泥扶不上墙。你说什么？宋家能力浅薄，德不配位，就算有通天力量帮扶，也只是三流世家。云木就是云木，永远成不了明珠。笑话！我看你才是有眼无珠，宋家岂会靠这个废物帮扶？他就是个蛆虫，他也配？婷婷，我真是替你感觉到不值啊！你对他已经仁至义尽，他却想冒领功劳，将宋家置于死地。姐，这废物心肠歹毒，我们绝不能任他胡作非为。张璐，我跟你成婚三年，哪怕你终日游手好闲，不思进取，但离婚之时，我怕你饿死街头，也仍愿意给你补偿两百万。可是没想到。你居然恩将仇报，不仅抹黑我宋家，甚至将我的功劳揽到你自己身上，当真是可笑。可笑的是你，是你们宋家。你们宋家当时濒临破产，到后来迅速崛起，有万千个项目找你们合作，你真的以为是你自己的个人能力吗？不是我，还能是你？没错，就是。够了，张璐。你真是太让我失望了！你自己什么能力，你自己不清楚吗？如果不是我们宋家，你早已饿死街头。你记住，宋家有今天，全是我宋婷婷一人亲手打拼出来的，跟你没有任何关系。从前你站在我身后，现在你站在他身后，你就只会躲在女人身后吗？正如在座各位世家所言，我对你张鲁已仁至义尽。倘若你还有一丝良知的话，就不要一错到底。现在，我帮你最后一次。如果你愿意跪下来认错，会替你求情活命。我张鲁的命何须你来求？行者，帮我清出一条道路。今晚，我就坐在那主位上，看谁敢要我的命。郡主，您的救命恩人找到了，是谁？对方叫张卢，是宋氏集团总裁的丈夫，一个上门女婿，此刻正出现在黑金晚宴上，遭受众人围攻。什么？宋家对他的风评很差，说他是一个混吃等死的废物。宋婷婷已经跟他离婚，离婚了？难道这就是天意？您怀疑他就是您的未婚夫？十年前，那位老者救我一命，留下信物，说十年后我的夫君会救我于危难之中。我相信，就是他。一个预言而已，怎么能当真呢？您是中州王庭郡主，而他是宋家赘婿，还刚刚被扫地出门，不可能是您的未婚夫啊！能进入黑金集团至尊包厢，绝非普通人，是宋家有眼无珠。给我准备迁移嫁妆。我要登门求亲。是。行者，帮我清出一条道路来。今晚
，我就坐在那主位上，看谁敢要我的命。遵命。王爷的位置你也敢坐？你嚣张的时间够久了。<笑>来人呐，打断他的腿！上！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！当众打江南王的脸呀！本来还能留个全尸，现在就要挫骨扬灰了。张罗，你在干什么？你快下来！既然他都快把宋家害死了，你还管他死活干什么？青青，你就不要再对他抱有幻想了。他现在彻底得罪了江南王，江南已经没有他容身之地了。对对对，既然我们赶紧跟他划清界限，可不能被他牵连了。青青，留给你的时间不多了，你现在不跟他断绝关系，一会儿江南王来了，你宋家就完了。既然。难道你要为了这个废物，让宋家万劫不复吗？我知道了，张鲁，今日当着江南世家的面，我宋家与你划清界限，再无瓜葛。张鲁，今日当着江南世家的面，我宋家与你划清界限，再无瓜葛。你确定这么选？该说的都说了，该做的我也都做了，宋家不欠你的。从今往后。你张鲁不再是我宋家人，你的所作所为、荣辱成败，都将与宋家再无关系。好，我记住了。你根本不知道自己错过了什么。你还是管好你自己吧。宋家已经跟他断绝了关系，他背后的靠山已经没了，盯着他就是死路一条，不识好赖。龙王，龙王，一会儿江南王就到了。若是看见此子坐在主位上耀武扬威，想必捍卫脸上也无光了。呃，绝不能让王爷看到。在王爷来之前，将他除掉。嗯，那就辛苦二位了。能让我们左右金刚亲自出手，你也能足以为傲了。临死之前，留句遗言。临死之前，留句遗言。你们也配让我留遗言？哼，不识抬举。老王，上。我们一起杀了他呀！你什么什么？凌空画符，你你是道门中人，这是给江南王一个面子，要不然你们早已身首异处，还不跪下磕头认罪？这小子，你居然是道门中人，就算道门中人又如何？天下道门三千万，唯有天师府称雄，其他道门皆卢。哦，是吗？小子，别以为你请了一个道门中人就可以嚣张至极。现在是二十一世纪，一个普通的道门人对我来说一文不值。今晚我就让你见识见什么是真正的实力。诸位，我江南周家独子周怀宇，今晚要诛杀此子，尔等可愿追随？尔等可愿追随？还在犹豫什么呀？他们刚才可是把你们的脸按在地上摩擦呀！难道你们怕吗？别忘了，江南王是天师府的人，你们丢了他的脸，就相当于丢了天师府的脸，这后果可想而知。我，金刚龙王，萧强龙。我，金刚狼王寒山狼。愿随兄出手。诛杀此子！好，很好。那你们呢？太嚣张了！他们这么怕什么呀？这怎么办？刚刚此子羞辱江南诸位，难道你们就没有一丝血性？这此事要是传出去，江南豪强如何立足啊？啊！这
就是权势的力量，只愿不足为惧。你说你拿着二百万夹着尾巴苟活于世不好吗？现在好，非要把自己给作死。张龙，你为何要这样？哎，话不能这么说。他能引得整个江南诛杀他，也算他人生高光时刻了。这次该说遗言了吧？就凭这些歪瓜裂枣。也想诛杀我？你们还不够格！就凭这些歪瓜裂枣，也想诛杀我？你们还不够格！今日我将携整个江南力量诛杀你，断你生路！江南周家力量，我没记错的话，江南周家还欠我一枚铜钱债。不错，当年周家兵临破产，家主周胜军跪在殿外，七天七夜，歃血欠下铜钱债。好，那就让他滚来见见他的好儿子。太上有名关系，万根通天落地，天下服从。周胜军，我来救你。铜钱，一枚破铜钱，他有个屁用？胡吃！你可知道这枚铜钱代表什么？这是你父亲当年欠下的铜钱债。铜钱落地，三分钟内赶到此地，跪地听命。放肆！你敢整辱我父亲，我今天将你千刀万剐！愚昧无知，张罗，你先得罪了江南王，现在又得罪周家主，你到底想干什么？一枚铜钱，都成了你的底气吗？夏虫不可语冰，三分钟后便知分晓。难道你们连三分钟都等不及？小畜生，你故弄玄虚，不就是为了拖延时间吗？我偏不如你的意，连这苟延残喘的三分钟，老子也不给你！诸位，可以动手了。好，送他归西。周家家主周胜军呐，住手！爸，你怎么来了？爸，你怎么来了？你怎么在这儿？你可算看见一枚铜钱落地？什么铜钱？您这是因铜钱而来？你看安检了？他在哪儿？我，你什么你？你快说话！有个不长眼的废物大闹晚会，我就联合左右金刚以及江南豪强，准备诛杀他。然后他就扔了破铜钱，说让你过来听命。什么？你知不知道？你闯了大祸了！扔铜钱的人在哪儿？我在这。周胜军，你生了个好儿子。黑白不分，仗势欺人，一言不合就要断人生路，真是好威风！这、这，天师府赐予周家机缘，是让你们周家恃强凌弱的吗？江南周家周胜军，叩见上师大人。什么？啊！我教子无方，求大人责罚，请大人责罚。爸，你为什么跪他呀？逆子！你还不跪下磕头谢罪？爸，你一定是搞错了。他就是宋家废物赘婿，凭什么跪他？你要不来阻止，他已经死了。逆子，你还不给我闭嘴？你是盼着我死，盼着周家灭亡吗？你打我，从来没打过我，因为一个废物打我。你给我闭嘴！我为什么闭嘴？逆子，你还敢顶嘴？我我住手！周家主，你为何打周公子啊？我教训儿子，用不着二位管。这里是黑金晚宴，不是你周家。你在这里动手，本金刚就管得了。<笑>龙王，你好歹是江南王的嫡系，竟连这枚铜钱都不认得，<笑>真是可悲可笑。<笑>不就是一枚破铜钱吗？能有什么天大的背景？<笑>天师铜钱万般债，天下何人敢不从？这铜钱就是天师铜钱，你说有没有天大的背景？什么？天师铜钱？哼<笑>，那他岂不是来自天师府？我，我们捅破天了！这、这，你
们，是突破天了！天师铜钱乃天师府无上机缘，掌控天师铜钱者，必定是天师府绝对核心。你们得罪了真正的大人物！啊，这，这怎么会这样？我，啊、你，你不是说他是？他是他们宋家的非我追去吗？这不可能！啊，你一定搞错了。宋家主，你肯定是搞错了。他可不是什么天师府绝对核心，他就是我们宋家的废物赘婿。在我们家骗吃骗喝三年，昨天刚被我们扫地出门。他要是真这么厉害，怎么甘愿做一个上门女婿呢？铜钱落地，天下服从。我怎么可能搞错？朱家主，他是我前夫，我最清楚他的身份，我可以证明。啊他确实毫无任何背景可言，这怎么可能？若非若非天师府绝对核心，又岂能有天师铜钱？哼，像他这种下水沟的老鼠，最卑鄙最无耻，他什么事都能做得出来。这天师铜钱，我看就是他偷的。好，偷的。朱家主，我也是最近才知道他的真面目。他为了虚无缥缈的面子，会做出一些令人无法相信的事，还请周家主不要怪罪。这。听见了，那铜钱是他偷的，一定差点上了他的当。我、哦、差点忘了，宋天风跟天师傅有关系，这笔铜钱肯定是他偷宋天风的。不得不说，你们能力不行，想象力倒是挺丰富。天师铜钱岂能说偷就偷？啊，对，天师铜钱万般金贵，岂能被偷？你子躲着天师铜钱从何而来？你都给我跪下，磕头谢罪！你为何不信我？你子。你还嘴硬，你是要气死我吗？你是要害周家百年基业，害周家列祖列宗？我害周家，我是在周家纸上听云。你给我闭嘴！你这个逆子啊！你快给我跪下，给天师磕头！我不跪。你，你真是个糊涂。你想当吗？我可不当。你死！你到底要干什么？我说了，今天不管谁来，也别想阻止我，誓要诛杀此子。周公子，且慢。无论这枚铜钱究竟来自何处，它必定与天师府有关。我看，我们还是小心为上啊！别太胡言，他根本不可能来自天师府。何以见得？问得好。因为我就来自天师府。啊！啊！啊！啊！因为我就来自天师府。对啊，差点忘了，关羽哥不仅来自天师府，而且还是当代天师亲自驱风的巡查圣使，可不是这冒牌货能比得了。什么？他说的是真的？本来想以普通人的身份跟你们相处，可他冒充天师府核心，没办法，我只能摊牌了。我周怀宇有幸得天师青睐，被天师赐封为天师府巡查圣使。这是什么说的事儿？我怎么不知道？儿子，这个开不得玩笑，是要掉脑袋的。开玩笑？那你睁大眼。看清楚了、哦，这是什么？天师令牌、哦，真的是天师令牌。见天师令牌者，熟见天师。尔等还不速速跪下磕头拜见，参见圣使，参见圣使。起来吧，小畜生，看见了吗？我才是天师府的核心，这个冒牌货，拿什么跟我斗？我才是天师府的核心，这个冒牌货，你拿什么跟我斗？精彩，真是精彩！指鹿为马，石龟成鳖都不如你。你不光是骗别人，你连你自己都骗。还嘴，你口口声声说深得天师青睐，被赐封为巡查圣使，那我怎么从来都没见过？你算什么东西？你也配见我？我就是你口中的天师。<笑>你这个废物要是天师，那我就是太上老君。大胆，找死！你个小贱人，你给我闭嘴！我早都说过，跟他在一起只有死路一条。啊
后悔了。完了，雪特，他是假的。你动动脑子，他要是当代天师，怎么会心甘情愿当上门女婿？怎么可能让我侮辱？此子就是假的。嗯，周公子身为巡查圣使，他一定能分辨真假天师。畜生，冒充天师，找死！就算你演不下去，你千不敢万不敢也不能冒充天师。你的话漏洞百出，一叶障目，不见泰山。你真是无可救药，你还想？诸位，此子先是搅乱黑金晚宴，后是羞辱江南群雄，现在更是变本加厉，冒充天师。江南羽部下的，今日我周怀宇，天师府巡查圣使，持此令牌号令诸位。共诛此子，以儆效尤！共诛此子，以儆效尤！冒充杀死天师，可真是假的？话已至此，尔等还不听令？我的圣旨青睐，小某倍感荣幸。今日，我金刚龙王小将龙愿追随圣旨，共诛此子。俺也一样。尔等呢？我等准确的证实，准确的证实，准确的证实。姐，看到了，这才是天师府的威严。可不是这号牌过了吗？为何非要自寻死路？现在他的手活该，他早就该死了。呵呵，好，非常好。小畜生，明年今日，就是今日。你不感觉这一幕很眼熟？你可才被打了脸。之前是他愚昧不清。现在我亮明身份，我看谁还敢来救你！我敢！江南王雷鹏到！我敢！江南王雷鹏到！先恭迎王爷，属下属下参见王爷。王爷，是谁在大呼小叫？不要命了！我早就警告过你们，今日之夜，隆重至极。你们怎么做事的？这是王爷，晚辈周家周怀宇，刚刚是晚辈声音大了些，不过事出有因，请王爷见谅。事出有因，对。本来晚宴其乐融融，一片祥和，却因一颗老鼠屎扰乱了整个晚宴。哪颗老鼠屎？说清楚。王爷，请王主位看看，那颗就是装腔作势、目无尊卑、哗众取宠的老鼠屎。张武，王爷已经站在你面前了。你还不站起来？你难道非要一条路走到黑吗？我为什么要起？他是江南王，是天师府赤峰的江南魁首，在江南纵横捭阖，一言九鼎，谁见了他不毕恭毕敬？你现在当着王爷的面坐在他的主位上，你是嫌自己死的不够快吗？我坐此位是他的荣幸。你简直是不可理喻！我不可理喻。难道不是吗？你到底什么时候才能承认自己是一个一事无成的失败者？你为什么非要白日做梦，幻想自己掌权天下？你摆正位置，承认自己是个一无是成的失败者，有那么难吗？我的位置，坐得很正。宋小姐，主人位置无人可替，不是主上不可理喻，是你有眼无珠，不识真龙。好，好。算我自作多情，多管闲事。你们两个就继续装，好好装。我看你们能装到什么时候？跟你离婚，是我做过最正确的决定。姐，多余管他。王爷，您听见了吗？此子胆大包天。你说什么？你说他就是目无尊卑、装腔作势。
，哗众取宠、胆大包天的老鼠屎。没错，王爷，您可能有所不知，我跟您好好介绍一下。他叫张卢，宋家赘婿，在宋家三年，整日游手好闲，混吃等死。昨日被宋家扫地出门，他怀恨在心，潜入黑金晚宴，企图报复宋家。但是宋小姐本想息事宁人，放他离开，可他不知好歹，变本加厉，不仅侮辱在场所有江南豪杰，触怒全场，更是对你出言不逊，目无尊卑。他仗着有道门中人相护，自称天师，在众目睽睽之下登上顶座，简直是道反天罡，大逆不道，死不足惜。周公子说的对。此人嚣张跋扈，目中无人。我等着实忍无可忍，正欲联手诛杀此子。没在王爷到来之前诛杀此子，是我等失职，请王爷治罪。什么？你俩也参与了？嗯。可惜，未能在王爷驾临之前除掉他。你们还想除掉他？嗯嗯，王爷，万未愿与二位金刚将功补过，联手除掉此子，以儆效尤。闭嘴！好，那，你算个什么东西，在这胡言乱语？你可知他是谁？王爷，您是不是打错人了？周公子是好人呐，我打的就是你们这些鼠目寸光、有眼无珠的废物！王爷，您这是……还有你，待会儿再跟你们算账。江南王，雷鹏，啊！参见天师。什么？天师？这怎么可能？江南王给他跪下，喊他是天师。姐，这到底是怎么回事啊？我不知道。这不可能，这绝对不可能！他就是个废物赘婿，怎么会是当代天师？这肯定搞错了，搞错了！你们口中的江南王，就跪在我面前，现在可相信我说的话了。雷鹏，你江南地带结党营私，趋炎附势，颠倒黑白，恃强凌弱，真是令我刮目相看。属下遇下不利，罪不可恕，今晚定肃清。江南污浊之气，给主上一个满意的答卷。我上次就说过了，那是给你最后的机会。属下知罪，愿领责罚。但请主上给我个机会，肃清江南，替主上出口恶气。好，那我拭目以待。谢主上。尔等有眼无珠之辈。欺辱天师，罪孽滔天！本王要严惩不贷，尔等可有话说？呃、啊，王爷，您是不是认错人了？他好像是假的，刚被犬子揭穿。你又是何人？哦，在下周家家主周胜军，放肆、呃！你们父子算什么东西？也敢妄议天师身份，今日就先拿你们周家开刀！我以江南王身份宣布，周家江南出名。啊啊！周家出名！王爷，这其中必定有误会。周上已经指认过了，他不是天师。甚至连天师门徒都不是。你就是宋小姐吧
别人求之不来的滔天富贵，你却拒之门外，真令雷某刮目相看呢、啊。王爷，您肯定是搞错了。这个废物是什么样的货色，我们心里最清楚。怀玉阁深受天师青睐，被天师赐封为巡查圣使，他才是真的。哈哈哈哈哈哈！就他也配当巡查圣使？哦、你说到底怎么回事？你到底是不是天师府的巡查圣使啊？怀玉阁，你不是说你在天师府的地位仅次于三大神王吗？就连江南王也要给你几分薄面，可为何王爷说不认识你？小畜生，快说，到底怎么回事？我是假冒的。哦，你。哦，怎么不装了？逆子，我怎么会有你这个逆子、啊？真想完了，周家彻底完了，我打拼了一辈子的周家。都被你跟逆子给毁了，爸，爸，你救救我！我没想到有人敢找天师府对证啊！爸，我不想死，我不想死啊！爸，你救救我！救你！<笑>我恨不得杀了你！天师。都是这逆子惹的祸，我周生君也大义灭亲，只求天师放过周家。我已经给过你机会，是你不珍惜。现在我要收回赐予周家的一切。天师大人，都是这逆子惹的祸，与我与周家无关，求大人法外开恩呐、啊。愣着干什么？拖下去，替周家散尽家财！大人，饶命啊！大人，天师大人，天师大人，饶命啊！天师，啊，天师，周家完了，得罪了天师府，纵有天大关系，也救不了他，赐作孽不可活。轮到你们了。萧江龙有眼无珠，冒犯天师，我愿捐一个亿，还请天师恕罪。我寒山狼也愿捐献一亿，求天师恕罪。一亿，你们之前张口闭口就是百亿、千亿，如今要赎罪，却只拿这么一点。我愿意捐五个亿。请天师恕罪，我也愿意。雷鹏，你的人，你来办。嗯，羞辱天师，其罪当诛，罚你二人散尽家产，以赎其罪。王爷，王爷，这些年，我二人为天师府尽心尽力。没有功劳也有苦劳，今日纯粹是遭人蛊惑，并非罪魁祸首。你却让我二人散尽家财，这是这是赶尽杀绝呀、啊！什么？你敢反抗？今日如若有条活路，我二人也甘愿受罚。但是，王爷。是把我的笔向绝路啊！谁叫你站起来的？跪下！你，我们敬你一声，江南王，并不代表真的怕了你。你的天下，是我二人为你打下来的。你现在要过河拆桥，卸磨杀驴，我二人也不是软柿子。你们。你们反了
。今日我二人识人不明，误入天师，可本心并不坏。天师也没必要赶尽杀绝吧？何况今日如你之人，还有他们。堂堂天师，总不会为了这点小事，将江南所有世家豪门，统统覆灭除名吧？哦，你们这是在威胁我？不敢。但天师倘若真要惩罚我们，那就是与整个江南为敌。天师府再大，也大不过整个江南。你们也是这个意思吗？对啊，对啊。今日之事，非我等之错。天师要罚，便是罚整个江南。他说的是、啊。请天师三思。请天师三思。三思<笑>看到了吗？这就是民心所向，这就是大势所趋。法不责众啊！还望天师三思。请天师三思。放肆！你们活够了吗？竟敢威胁天师！人非圣贤，孰能无过？我们的确是犯了一点小错，为何就着不放？好一个小错误，断我手脚，绝我生路，叫小错误。只是罚你们散尽家财，便是揪着不放，还真是两套标准。至于你们，我本无意处罚，但你们万不该。团威胁，你们不会真的以为挟江南之力就能够威压天师府吧？你们可知，对我而言，覆灭江南易如反掌。你要覆灭整个江南，这不是你的愿望。你可知天师府到底有多强？区区江南也敢威胁天师？我知道，天师府加害青天，盖世无双。可这江南终究是大夏之地，而你，不过就是江南的一个地下皇帝。江南的真正话语权，在中州王庭。倘若我二人宣誓效忠中州王庭，试问王爷？天师府，又能奈我们何呀？中州王庭，盘踞大厦数百载，世袭荣华，抵御如海。倘若我们率江南众豪门投诚效忠，就算是你天师府，也得避其锋芒。你们还不知悔改？人不为己，天诛地灭。我们无非是。想找一条生路罢了。天师若逼，我等便加入中州王庭。王庭中州王庭，你们就这么确定中州王庭会接纳你们，与我天师府为敌？江南豪门，龙盘虎踞，强者如云，中州王庭又岂会拒绝唾手可得的势力？<笑>中州王庭必定会收留我等。中州王庭郡主顾青衣到。中州王庭的收人标准什么时候这么低了？中州王庭门迎四方，广摇天下。愿为天下豪杰所庇护，但即使所有人都能加入王庭，你是哪儿来的黄毛丫头啊？敢来这里指手画脚？放肆！我们总裁是中州王庭顾家嫡长女，王庭郡主，青衣集团掌舵人，中州第一美女顾青衣。王，王庭郡主，我可有资格指手画脚？我萧江龙有眼无珠，不知郡主驾临，出言不逊，还请郡主恕罪。在下江南寒山狼。
参见郡主。小女见过张先生。什么？姐，怎么连王庭郡主都认识他？是你。多谢张先生的救命之恩，特奉上中州首席豪宅、藏龙别院一栋，以及青衣国际千亿股份，而且只有你身相许。你身相许？举手之劳而已。顾小姐言重，青衣并非妄言。张先生可认识这个？这是。十年前，有位老者曾救我一命，并为我定下了婚约，说十年后我的命定之人会救我于危难之中。青衣等了十年，这才等来了张先生。这是我师父的天师铜钱。天师？顾郡主有所不知，张先生就是当代天师。您是天师？郡主连天师身份不知。竟敢以身相许啊，顾小姐，这事儿我想跟你细聊，可否等我处理完江南之事，我们再聊？这等小事，我替张先生解决了便是。中州王庭无意与天师府为敌，所以不会接纳各位，各位请自便吧。完了，彻底完了，最后的退路也没了。你们聋了吗？中州王庭不会收留你们，还不自行了断？我萧江龙心怀鬼胎，大逆不道，愿散尽家财，流放荒野，虽死无怨。只愿天师放过我萧家老幼妇孺，来世我当牛做马，再报答天师。我与愿受罚。求天师放我韩家一条生路！我等我等我等，也愿意受罚。主上，谢天师不杀之恩，把他们都拖下去。剩下的事儿交给你来办。主上，雷鹏定当，将功补过。只是，这宋家该如何处置啊？宋家与我已划清界限，恩怨两清。之前的事一笔勾销，但从即日起撤回宋家的所有优待。宋家对我天师府而言，与其他家族别无二致。属下遵命。顾小姐，我们可否一步细聊？好，站住！张鲁，你难道不应该给我一个解释吗？你一句一笔勾销就完了，你难道不应该给我一个解释吗？我解释，你既是天师，为何要瞒我？这样做对你有什么好处？我瞒你，难道不是吗？这三年我到底有哪里对不住你？你要这样对我，你就这么想看我的笑话吗？原来在你眼中我是这种人，不仅满口谎言，还喜欢看你笑话。你既敢做，为何不敢承认？够了，宋小姐，你真是不可理喻。你可知主上为何隐瞒身份？是因为三年前，宋家只是江南末流世家。兵临破产，主上担心身份悬殊会给你造成太大压力，所以才隐瞒的身份。这三年，江南界对主上各种侮辱，甚嚣尘上，主上却宁愿自己忍辱负重，也要处处顾及你的感受。这就看你笑话，你太不自知了。宋小姐，我看道歉的应该是你吧。我道歉。宋家刚有起色，你就过河拆桥，嫌主上丢你的脸，要将主上扫地出门。像你这种嫌贫爱富、贪慕虚荣之人，有什么脸面指责主上？你难道不该道歉吗？没错，宋小姐，是你有眼无珠，你根本就没有资格怪罪主上。你可知，今晚这黑金晚宴，是专门为宋家而办。主上本打算今日向你坦白身份，是你让主上看清了你的真面目。黑金晚宴是给宋家办的，不错。今日的主角本应是宋家，黑金集团也会奉上千亿合约。可惜宋小姐短见博识，利益熏心，鼠目寸光，错失了这滔天富贵。这怎么可能？姐，黑金晚宴是为我们宋家而办的，我们错过了黑金晚宴，借口。
这都是借口。明明是你不肯告诉我，如果你早些说的话，不会变成这个样子。我若说了，你会信吗？我会信。是吗？昨晚我告诉过你，宋家的一切是我给的，你信了吗？我告诉你，周怀宇是个骗子，你信了吗？我告诉你，黑金晚宴是我安排的。你又信了吗？你不信，你一次都不信。我，你宁愿相信一个满口谎言、信口开河的骗子，也不相信你朝夕相处的丈夫。在你的眼里，只有金钱、权势、地位。你已被欲望充斥双眼，根本就看不到我。不是这样的，不是这样的。就在刚才，我告诉你，雷鹏是我的下属。你信了吗？我说我是天师，你信了吗？你依旧没信。在你眼里，我始终是个骗子，一个混吃等死，一个浪费你时间，一个与你地位不匹配的骗子。姐夫，这都是误会，误会啊！一家人总会磕磕绊绊，说开了就好了。我们已经不是一家人。你可以和我姐复婚啊！复婚？泼出去的水能收回吗？离婚协议。是你给的，撇清关系是他做的，一刀两断是宋家选的。现在要跟我复婚，我说过，你们别后悔。张罗，你为什么这么狠心？我狠心，看不起我的是你，要离婚的是你，跟我恩断义绝的也是你，就连今日。江南世家要断我手脚、绝我生路时，第一时间撇清关系的还是你。现在你说我狠，宋小姐，路是你选的，请别后悔。你如此薄情寡义，是因为他吗？你说什么？什么姻缘，什么同情，全是谎话。你们早就认识，对不对？不可理喻。宋小姐，请你摆正你自己的身份。你跟张先生已经毫无关系了，你凭什么质问他？同样，身为女人，我送你一句话：婚是你自己要离的。你现在在哭什么？凭什么教训我姐？哼，身为中州王庭郡主，却恬不知耻的勾引我姐夫，你才不要脸！放肆！<笑>对郡主不敬，就让宋家江南除名。张鲁，你看上他，是因为他中州嫡女的身份吧？无稽之谈。事到如今，你又何必遮遮掩掩？你选择他，不就是因为他中州王庭嫡女的身份，能让你变得更有面子？你口口声声说我忘恩负义、薄情寡义，你又何尝不是？简直无可救药。真正虚伪的人是你，你爱怎么想就怎么想。顾小姐，我们走。张璐，我宋婷婷不需要依靠你，也能发展壮大宋氏集团，登上江南顶级世家之列。我会让你认识真正的我。祝你好运。心比天高，命比纸薄。这滔天的气焰在你的手中，自己都抓不住，还谈什么未来？你一个依靠世家的富家女，没有资格评判我。我宋婷婷会向所有人证明，我不需要任何人庇护。祝你好运，宋小姐。我再送你一句话：识人不识凌云木。待到凌云驶到高时，就晚了。宋小姐的漫漫人生路才刚刚开始，如今却只剩下坡路了。真是王妃主上对你一片好心。宋家完了，得罪了天师府，还有中州王庭，大夏再无立足之地。快点和宋家切割，不能再有任何话。是是是。姐，他们欺人太甚，一时得失有什么可骄傲的？我宋婷婷会让所有人刮目相看
，是谁说我宋家完了？是谁说我宋家完了？弟弟，妈。是谁说我宋家完了？我宋风被大夏帝君破例敕封为大夏公爵，我宋家正值鼎盛春秋。妈，你们怎么来了？今晚不是江南王为宋家设立了黑金晚宴吗？怎么这么乱？人都去哪儿了？妈。宋家出事了，我那个废物姐夫他是天师。你说什么？他是天师府当代天师，就连江南王都是他的人。我们得罪了他，他下令封杀宋家。封杀宋家？他也是宋家一员呐！我昨晚跟他离婚了。离婚？你个废家伙，谁让你离婚的？宋家的滔天气运都被你给毁了。您不是也鼓动我跟他离婚吗？<笑>我哪知道他是天师啊？你现在就去把他给我追回来。不管用什么手段，哪怕做小，也要把他追回来。我不去。顶<笑>嘴！现在就给他复婚。妈，我们已经把话说绝了，没有复婚的可能了。我怎么省了你们两个蠢货？妈，你是不是被气糊涂了？你是不是忘记我们昨天去帝都干什么了？这个废物要是天师，那昨天给我破例赤封的又是谁呀、啊？你是说，那个废物是假的？一群蠢货，你们都被骗了。你说什么？你那个废物老公，他不是天师。不可能，就连江南王都给他下跪了，他还有天师铜钱。啊，对了，就连中州王庭郡主都要以身相许。江南王、中州王庭，天师铜钱。儿子，这能搞到天师铜钱，看来和天师府有点关系，怪不得能骗到你们。弟弟，这是怎么回事啊？你快把话说清楚。你们可知？我与大夏军中崭露头角、出类拔萃，被誉为栋梁之才。大夏帝君亲命大夏北王于明晚在帝豪龙府设下赤封宴，破例赤封我为大夏公爵，世袭罔替，光耀门楣。什么？你升公爵了？不错，昨日我和母亲就是去帝都听取赤封的。而且你们知道是谁为我赤封的吗？谁？天师府，当代天师。天师给你赤封，不错，大夏帝君亲口所言，岂会有假？姐，难道那个废物真的是假冒的？三分真，七分假，才能骗到你们，还有江南这些蠢货。他最多是天师府的一个成员，怎么可能是天师呢？他如果是天师，我怎么会被破例赤封的？真的是假的吗？姐，他是骗你的。我昨天在上京见到的，那才是真正天师府的高层。我也见到了，对方是天师府的三大神王之一，亲口所言绝无虚假。哼，我就知道他是假的。他就是烂泥扶不上墙，怎么可能会是天师？难道真的是假的吗？明日，大夏北王将会在帝豪龙府为我举办赤封宴，到时候，真正的天师将会亲自为我破例赤封，届时让你们见下真正的天师。我将带领宋家走向大夏之巅，纵览天下风光。主上，上京传来消息，大夏帝君命北王于明日在帝豪龙府举行赤封宴，由您亲自给他赤封。眼下出了这事情。北王想跟你面谈，询问如何处理。让北王去顾小姐安排的地方。是。顾小姐，可否详细说一下你和我师傅的约定？这。徒儿，为师算出你命中有两段姻缘，一段由始无终，一段珠帘碧阁。中州王庭顾家弟女顾青衣，心地善良。兰芝慧心，乃你命中注定之人啊！你二人八字相合，命理相成，龙凤之辈，天作之合，二人结姻，可兴大夏。
这。秦一，你回来也不跟我说一声，你看我给你准备了这么多聘礼、啊，<笑>这是怎么了？是雷州王庭世子白九江，他一直在救上。雷州王庭。是雷州王庭世子白九江，他一直在救场。雷州王庭，青衣，我带聘礼来跟你提亲了。你来干什么？他是谁啊？你为什么会出现在青衣这里？他是谁跟你没有关系，这里不欢迎你，请你离开。小子，告诉我你是谁，为何会出现在青衣这里？我是谁？你没资格。放肆！我堂堂雷州王庭世子。未来的雷州王，你敢得罪我，我让你碎尸万段！白九江，不要在这里发疯。他，是我的未婚夫。什么？未婚夫？是。你我自幼青梅竹马，两小无猜，双方父母都希望我们联姻，我白九江才是你的未婚夫。你现在居然背叛我，跟这个野男人勾搭在一起。白九江，请你给我放尊重一点。请你放尊重一点，我们之间的关系一直都是你一厢情愿，我可从来没有答应过。父母之命，媒妁之言，我们上流社会的婚姻，都是以家族利益为重，你有什么资格拒绝？你，小子，你算个什么东西啊？凭什么跟我抢女人？识相的赶紧滚，否则我让你死无全尸！让我死无全尸，就凭你？<笑>我雷州王庭世子。碾死你，就像碾死一只蚂蚁。白九江，你太放肆了！你可知你这是在将雷州王送上绝路？什么？张先生不仅是我的未婚夫，同时他也是天师府的当代天师。他是天师？现在你可以离开了吧？哈哈哈哈哈！青衣，你真是太可爱了，被他骗了都不自知啊！<笑>真正的天师在上京，这小子算哪门子天师啊？这种话我不想听，你不想相信就不相信。现在，请你离开。小子，有种别躲在女人背后，站出来，告诉我你的名字。张鲁，<笑>原来你就是在黑金晚宴上冒充天师的那个骗子。青叶，你竟然也上当了。几个小时前，江南黑金晚宴上，天师出现，覆灭了江南整个豪门，一时间轰动了整个大夏。但是你可知最新消息？黑金晚宴上的天师是假冒的，真正的天师在上京。天师在上京？不错，大夏帝君和天师，破例敕封了江南宋家嫡子宋风为公爵，令北王明日设下敕封宴，由天师亲自给宋风敕封。你现在？还相信他是天师吗？你现在还相信他是天师吗？张先生，这就凭一场赤峰宴就能断定我是假天使？<笑>小子，你是不是听不懂我在说什么？赤峰宴是大夏帝君和天师亲定，你若是天师，岂会有赤峰宴？此刻，大夏已经传遍了你假冒天师的事情。你能不能见到明日的太阳？还两说哦，是吗？你还敢装？青衣，这小子冒充天师罪不可恕。你要是不想被连累，就赶紧跟他撇清关系。你放心，我不会嫌弃你的。可是我嫌弃你，即便张先生不是天师，我也愿意与他风雨同舟，甘苦与共。你是不是听不懂我的话呀？他假冒天师。张先生不是天师更好。本来我还觉得高攀了，如今倒是相配。你这是引火烧身，置中州王庭于死地呀！若与张先生在一起是引火烧身，那便引火烧身吧。<笑>好你个贱女人！亏我还看上你，没想到你是个鼠目寸光的赔钱货。等明日赤峰宴结束，我看你还像不像现在这么硬气？别到时候哭着要嫁给我。我们走，站住！你刚辱骂完顾小姐，就想一走了之、嗯？天下有这么便宜的事吗？天下有这么便宜的事吗，小子？你还敢挑衅？顾小姐刚才说了，愿与我风雨同舟，甘苦与共。
我也愿为顾小姐扫平账。你雷州王庭今天必须得给我一个满意的答复，否则雷州王庭可以改姓。<笑>你这里是不是有问题啊？你都见不到明天的太阳了，还想让我雷州王庭改换门庭？你这个答复我很不满意，我再给你最后一次机会。<笑>真是天大的笑话！你是不是得了失心疯了？青叶，你还要跟他在一起吗？我与张先生荣辱与共。你这是自寻死路！你的短剑令我刮目相看。<笑>嫂子，既然你迫不及待的求死，那就不需要天师府的出手，我亲自解决你，用你的人头做明天赤峰宴的贺礼，是吗？小小雷州王世子，好大的胆子，也敢妄言废了天师？看来雷州王庭没有存在的必要。雷州王庭没有存在的必要。北王大人，哎、大夏北王万苍凉，拜见天师。北王客气，免礼。谢天师。北王大人，他是假冒的，他不是真的天师啊！天师的真假也容你质疑，得罪天师，其罪当诛。雷州王庭。大夏除名，不，不可能，不可能，他不可能是天师啊！青衣，这这是真的吗？我说过，你是在把雷州王庭送上绝路。青衣，我错了，青衣，青衣，求你帮我求情啊！救雷州王庭一马！你不用过来，我永远不是泰山，不知天师降临，求天师法外开恩呐、啊！求你救救雷州王庭一名公郡主，求天师开恩呐！愣着干什么？把他拖出去！青衣，青衣，青衣，青衣，救我！青衣，天师，万某奉帝君之命，前来与你商讨明日宋家赤峰宴之事。前来与你商讨明日宋家赤峰宴之事。帝君是什么意思？帝君得知你与宋家一刀两断，再无瓜葛。已取消了宋风，脱离赤峰的资格，并连夜将赤峰宴改为赵天宴。赵天宴，江南之事，帝君大为愤怒。为避免重蹈覆辙，有损天师威严，想将赤峰宴改为赵天宴。一来为天师掸去污浊之气，二来昭告大夏，天师威严无人可辱。帝君有心了，啊、那就照此安排。好，啊、等等。青叶，你真的愿与我风雨同舟、甘苦与共？哪怕我是假冒的天师，你也不怕点火烧身吗？嗯，青衣相信命运。好，北王，麻烦你一件事：明日将昭天宴改为龙凤大宴，我于明日昭告天下，我与中州王庭嫡女顾青衣定下姻缘。定亲。我会命天师府下达十八重天师聘礼，上奏于天，下启于地，以最隆重的方式与你定亲。这会不会太仓促了？你不是相信命运吗？天师大婚，普天同庆，瑞气祥云，龙凤呈祥。万苍凉，提前祝天师与顾郡主永结同心，百年好合。那我这就去准备龙凤大宴了。好，告辞。妈，我发现外面停的都是各方大佬的车，都是来恭贺我们宋家的。那是自然，风儿不愧是宋家的真龙，宋家崛起啊，都靠你了。昨日你们在黑金晚宴上丢尽了脸面，今天我就帮你们找回来。在江南，除我宋家，舍我其谁？这个赔钱货，大喜的日子哭丧着脸，给我笑起来！哎，这背尸鬼怎么在这儿？近日帝豪龙府顶楼不是只接待宋家赤峰宴的贵宾吗？那个赘婿怎么在这儿？他肯定是专门来捣乱的，他就见不得宋家好。有我在，他敢恩！小畜生，你给我站住！
今日帝豪龙府专为我宋家开设，你什么东西？你也敢到这儿来？专为宋家开设？谁都知道今日是我宋家的大好日子，哼！不为我宋家开设，还能是给你这个背尸鬼开设？说，你是不是来捣乱的？你想多了，我没兴趣。你还不敢承认？你肯定是知道我儿被破例赤封，你想逃跑？晚回婷婷，我告诉你，门都没有。不可理喻！你嘴真硬，明明就是想来讨好我们，还不承认。张母，我弟弟已经被帝君选中，破例赤封。今日帝豪龙府顶楼都是为我宋家所开。我们已经知道真相了，我也知道你想干什么。我奉劝你，悬崖勒马，回头是岸。悬崖勒马，回头是岸。事到如今，你还要继续装吗？我承认，你骗过了我，骗过了宋家，甚至骗过了整个江南。可是你骗不了我弟弟，他已经告诉你，你天师的身份是假的。宋婷婷，你可真是令我刮目相看。别人都是吃一堑长一智，可你呢，屡教不改，执迷不悟。看来昨天给你的教训还不够深刻，你还分不清真假。够了，张鲁，我奉劝你一句：今日天师会出现在赤峰宴上，继续装，对你没有什么好处。只要你现在肯认错，我可以替你再说一句。姐，你为什么要帮他？谁允许你帮这个废物？他死不足惜。帮我求情就不用。不过冲你这句话，今日我不会将宋家赶尽杀绝。但是宋家的特权，我依旧要收回。这是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！我宋家气运如虹贯日，宋家特权谁敢予夺？区区宋家，也敢奢谈气运？有何不敢？我，宋风，于大夏军中崭露头角，出类拔萃。获得天师与帝君破例赤封，位列公爵世袭罔替。今日，当代天师和大夏北王将亲自为我赤封，我们宋家已成为大夏最顶级的豪门。气运如虹，平步青云，破例赤封，顶级豪门。你们宋家的消息未免也太不灵通了。赤封宴。已经取消了啊！你说什么？昨日帝君已下令，赤峰宴取消。什么？看来宋家果然一无所知。如果我是你们，现在转身就走，省得待会儿太尴尬。二嫂，这废物说的是真的。哼，没想到你这个废物，消息还挺灵通的。没错。赤峰宴是取消了，这这是怎么回事啊？我怎么都剁糊涂了？不用慌，我本来想给你们一个惊喜，没想到被这个废物给捅破了。这个赤峰宴不是取消，而是改为招天宴，广邀八方，昭告天下，天师和帝君就是要让我们宋家立于大夏之巅。让天下人都见证，破格照天，告示天下。儿子，你又破格了，<笑>你太给宋家争脸了。天师和帝君竟然这么看重你，这就叫实力。我宋风就是天之骄子，人中之龙，百年难得一遇的奇才。我宋家就是气运如龙。你们还真是自信，小贱坯子，你还敢质疑我儿子？你没听到帝君破格提升？你就是中州王庭的郡主吧？这么高贵的身份，居然倒贴一个冒牌天师，我都替你感到不值。要不你跟我吧，我大夏公爵不嫌你脏，收你做小妾。我顾青衣的眼光。还真没这么低，小贱坯子
，我儿子看上你是你的荣幸，你想进宋家，我还嫌你脏。儿子，你可是大夏公爵，身份金贵的紧，就算找小妾也得找门当户对的。你说话嘴巴干净点儿。张鲁，你怎么跟我妈说话的？她是长辈，是在为了你好。她若好心，世上便无恶意。你说过。我与宋家恩断义绝，再无瓜葛。宋家没人，是我长辈。再敢出言不逊，严惩不贷。张鲁，你真是疯了！姐，我早就跟你说过，他就是一头白眼狼，他肯定是嫉妒小峰被破例赤封，就是嫉妒我们宋家马上要崛起。你虚伪的面子就这么重要吗？你承认我弟弟是无双国师，有这么难吗？为什么你到现在都不承认别人比你优秀？就凭他，他只不过是一个吃喝嫖赌不学无术，宋家管不住才送到军中的小混混，也敢称无双国师？宋婷婷，你也太盲目自信了。够了，张璐，我本意是为了你好。没想到你却质疑我弟弟，你真是无药可救！你这个冒牌天师，你就是嫉妒我们家出了一条真龙，你还不承认？我儿不是你这个废物能比的。我在军中脱胎换骨，风姿卓越，北王对我赞不绝口，帝君为我破例赤封，废物，你根本想象不到我有多优秀。是你想不明白，为何会被破例赤封？<笑>你想说，因为你啊，你说对了，<笑>你怪不得能欺骗江南豪门，你果然喜欢演戏，但你骗不到我，我可亲眼见过天师。你说什么？昨日我在上京受到帝君亲自接见，帝君亲言，我之赤峰乃是天师所赐，听清楚了吗？哼，我乃。帝君破例，天师亲赐的大夏公爵，我儿真乃宋家真龙。夜郎自大，不可理喻，不可理喻的是你们，你们就是嫉妒我弟弟，嫉妒我们宋家有飞黄腾达。不是一家人，不进一家门，真是上梁不正，下梁歪。死鸭子嘴硬，我知道。你和天师府有点关系，但你应该知道，冒充天师的罪名是什么。如果你给我跪下来，磕三个响头，我可以考虑在天师面前替你美言几句。否则，否则怎样？你万死难辞其罪。我们走吧，跟他们无话可说。嗯，站住，张鲁。这是你最后的机会，进了昭天宴，你就再无退路，你不要执迷不悟。那我也把这句话送给你。现在离开，宋家可保；执意进入，宋家覆灭。他想进就让他进，正好让这个跳梁小丑给我的破例赤封来助助兴。就踩着这个背蛇鬼，让我们宋家一步登天。进去。宋家好大的谱啊！宴会都要开始了。他们却一个人都没来，人家可是帝君最器重的青年才俊，白普也在情理之中。哼，昨日我江南豪门皆被那个冒牌天师戏耍，颜面扫地；今日宋家破例赤封，天师将谢，倒也不是一件喜事。那冒牌货最好别来，否则碎尸万段。快看，冒牌货来了！小畜生，你还敢来？
秋，你还活着呢。雷鹏那个废物连真假天师都分不出来，哪有资格杀我？你敢来此更好，我要踩死你，以洗刷昨日之辱。侥幸活了一命，不知道夹着尾巴做人，还出来狂吠。看来，你只有见了阎王，才能老实起来。你还吓唬我？昨日豪门皆被你戏耍，他们恨不得把你扒皮抽筋。哼，你来的正好，你简直就是自投罗网。天堂有路你不走，地狱无门自来逃。我今日要携手整个江南的力量，将你抹杀。这话怎么听着那么耳熟？你下一句不会是要断我手脚，绝我生路？小畜子，<笑>你还装？我从来不。你冒充天师，罪大恶极，你就是个过街老鼠。我要让你认清现实。诸位，此子昨日冒充天师，戏耍江南，羞辱各位。我江南周家周怀宇愿代表诸位诛杀此子，以洗刷昨日之辱。尔等可愿追随？我等愿意追随周少，诛杀此子，一雪前耻。看见了，这就是你的处境。大家要生饮你血，生啖你肉。一群愚昧无知的蠢货，昨天刚栽跟头，今日就要重蹈覆辙。江南有你们，何愁不灭？此道临头你还装？诸位，真天师即将现身，现在将此子拿下，献给天师。立刻得到天师府青睐，尔等谁愿帮我拿下此子？我愿意，我也愿意，我也愿意,愿意拿下此子，我也愿意拿下此子，此子，献给天师。小畜生，今日就是你！我看你们谁敢！原来是中州郡主，你要帮他，你不知道他是假天师吗？是真是假，还轮不到你们说。王秦郡主，也就是个愚蠢的罢了。你这是陷中州王庭幻想，识相，赶紧跟他撇清关系。我与张先生风雨同舟，休戚与共。既然如此，就将你俩拿下。我相信中州王一定会理解我的做法。一群蝼蚁也配揣测中州王庭？我倒要看看，今天你们谁敢动手？我敢。你中州王庭的确厉害，但我江南宋家也不弱。如果你是中州王，我还给你三分薄命。可你只是个郡主，在我大夏新晋公爵面前，毫无威严可言。是宋风，帝君破例赤封的大夏公爵，咱们江南界的荣耀，有人给咱们撑腰了。江南四大家族之首周家周怀宇参见公爵。你为什么会在这儿？听闻宋少被封为公爵，特意前来祝贺。怀宇愿追随公爵左右，牵马追邓，唯命是从，请公爵收留。啊，收你入宋家。谢公爵。你这放了人不当，偏要当狗，而且还当得这么骄傲，真是令我刮目相看。我宋家的狗也不是谁都能做，你就没有资格。一时得势，自得意忘形。你宋家还是一如既往，自命不凡，短见博识。你敢说我宋家短见博识？论起见识浅薄，谁厉害得过你啊？亏你还是中州王庭的郡主，眼睛却是瞎的，把一个宋家扫地出门的垃圾当宝贝捡起来，真是愚昧无知。装，继续装，才发现你跟这个废物真般配啊！都喜欢装，一个冒牌天师，一个眼瞎郡主。<笑>小钱坯子，也就你把这个废物当成宝，我们宋家可不稀罕。像这样的废物，有多远滚多远。哦，是吗？那希望待会儿你们可不要后悔，可千万别和我抢张先生。<笑>
，谁会跟你抢这个废物啊？张龙，你还要躲在他的身后吗？你知不知道，你得罪的是天师府，是大夏帝君，就算他是中州王庭的郡主，他也庇护不了你，你只是在害他。我张龙，从来就不需要他人的庇护。为什么你到现在还执迷不悟？真相只摆在你面前，你睁开眼睛看看，有这么难吗？真相。眼前，张天宴上的所有人都知道你闯下了弥天大祸，你为什么到现在还不愿意承认？夏虫不可语冰，你不会真的以为这昭天宴是为你们宋家而设的？吗？不是为宋家，还能是为你吗？你说对了，张龙，你真的太让我失望了。昭天宴就摆在这，在帝豪龙府的最高层。江南所有豪门都来给宋家祝贺，你竟然还视而不见，矢口否认，你到底要装到什么时候？我没有装，昭天宴就是为我而设。荒谬！我弟说了，这昭天宴明明就是帝君为他而设的，由北王亲自主持，天师亲自敕封的盛宴，天下谁人不知，谁人不晓，竟然敢昭天宴就要冒领，太往自己脸上贴金了。昭天宴为谁而办？什么时候轮到他宋风说了算？小畜生，你是想冒领我儿子的少天也不成？我家公爵的盛宴你也敢抢？你没有君子总有药吧？撒泡尿罩着自己，你配吗？我之前还在想，是不是我真的伤害了你的感情？是不是我真的有眼无珠？但现在看来，是你自己执迷不悟，一直活在自己的梦里，不愿意醒来。我做过最正确的决定，就是跟你离婚。从今往后，我宋婷婷跟你一刀两断，再无瓜葛。是吗？那我恭喜你，脱离苦海。儿子，别跟着废物废话，看张一眼，赶紧命人把他打出去。你来办。是。公爵大人已下令，尔等还不动手，我看谁敢！江南王雷鹏东。我江南剑，什么时候轮到这帮废物做主了？一群蠢货，赶紧给我退下！雷鹏，你敢阻止公爵的命令？昨日饶你们一命，今日竟敢变本加厉，不懂珍惜。现在看来，是我太仁慈了。你就是江南王雷鹏，我宋家宋风，被帝君封为新晋公爵。我知道你昨晚被他耍了，今天本公爵替你找回面子，带着江南，从今往后，由我来掌管。你算什么东西？也配掌管江南？放肆！我乃新晋公爵，而你只是民间一个江南王，也敢和我叫嚣？识相的加入宋家，做我麾下之臣，尚能让你继续待在江南；否则，我就另换江南王。好大的口气！我江南界还轮不到你撒野！不知好歹，我钦点你为江南王，从今日起，替我宋家代掌江南。谢公爵，我愿为宋家赴汤蹈火，万死不辞。你，给我滚出去！瞧小宋家，竟敢言天！我看你真是不知天高地厚，大难临头尤未可知啊！雷涛，你已经不是江南王了，还敢这么叫嚣？一条断脊之犬！也敢淫淫狂吠，放肆！我乃是新晋江南王，雷鹏，你竟然为了一个冒牌天师与我宋家作对！我知道你最大的依托就是天师府，可这个小子冒充天师，你却在背后帮忙撑腰，已经得罪了天师府。另外，你可知道，我本次赤峰会由天师亲自操办？嗯天师，亲自为你操办，不错。如果你现在臣服于我，我可以考虑在天师面前替你美言几句；否则，我会让天师亲自将你逐出天师府。<笑>你说什么？你要在天师面前替我美言几句？天师对我青睐有加，我说的话，天师
都会给我个面子。大言不惭！你算个什么东西，也配得到天师的青睐？真是敬酒不吃吃罚酒。好，从今天开始，江南没有你的立足之地。你给我滚出去！听到没？我儿子让你滚！给我滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！滚出江南界！你看到了吗？咱弟好厉害！连江南王都敢骂，昨天江南王对咱们可是高不可攀，今天咱们就办了他的职位，让他滚出江南界，连众人都得附和我们宋家。咱们宋家要崛起了，一帮蠢货！我看你们是自掘坟墓，自掘坟墓的人是你，明知道公爵受天师青睐，你还来找死，你真是有眼无珠，好一个有眼无珠！你们在场百双眼睛的确有眼无珠，被拉上贼船了还在摇旗呐喊，真是愚不可及！你敢嘲笑我们江南群雄？一群鼠辈也敢称雄？张鲁，你得罪的人还不够多吗？你为什么不停给自己树敌？你真是一点理智也没有！没有理智的是你们。姐，别跟他废话，天师马上就来。看他还能装多久，到时候你可别跑啊！我就站在这里，我看谁敢动我！你个小畜生，太嚣张了！我本想给你个机会，见见真正的天师，让你死个明白。但现在你没资格了，我宋家的招天宴，容不得你放肆，把他给我废了！在天师和北王到来之前，把这三个蠢才也都给我赶出去！顾青叶，我再给你个机会，看在你是中州郡主的份上。你可以单独离开，我也就站在这儿，看谁敢动他。不知好歹的东西，那就把你还有你跟他一起废了。诸位可以动手了。大唐万长江，我看谁敢！北王来了，小畜生，你运气不错。我先迎接北王，待会儿再收拾你。你的死期到了，你明明有机会离开，却非要惹怒群雄。北王已知你已经失去了最后的机会，你好自为之。是吗？那我拭目以待。宋家宋风，拜见北王大人。北王大人，您何不提前告诉我，我好去门口迎接您。本王可不敢劳您大驾。哎，我虽是大驾公爵，但和北王您相比，还是差了一截。理应去迎接您的。啊，对了，北王大人。这位是我的母亲李凤梅，见过北王。这位是大姐宋婷婷，这位是二姐宋瑶瑶，见过北王。你就是宋婷婷。北王，您听说过我？如雷贯耳，视滔天富贵为弃旅，望如山情为尘埃。什么？大夏何人不知你的大名啊？北王，你为什么这样说我？北王。你为什么这样说我？宋小姐所做之事，大夏皆知，你何必反问本王？姐，这是怎么回事？你都干了些什么？你个臭丫头，做了什么事情，竟然得罪了北王？你想害死我们宋家？北王大人，我姐若有得罪你的地方，可否看在我的面子上饶她一次？啊，若北王大人不愿意的话，我就将她逐出宋家。你说什么？我在宋家登顶，你却得罪北王大人，拖我后腿，简直罪该万死！小贱坯子，你要害我儿登不了顶，我扒了你的皮！从今日起，你与宋家再无关系，我没你这个女儿了。宋婷婷，竟敢得罪北王大人，你是我宋家的千古罪人！我宋婷婷不知道哪里得罪了北王大人，请您给我一个解释。你敢向本王要解释？我知道，我宋婷婷地位虽不如北王，但是我没做过的事情，北王你也不能无端污蔑我。我从未见过你，也不可能得罪你，还请您给我一个解释。小贱坯子，你疯了，敢质问北王？你不要命吗？你要害死宋家呀！闭嘴！真是疯了，敢质问北王大人？你们为什么要这样对我？
我没有做过的事情，不是要污蔑我，我不过是想要一个解释。我对宋家的付出比任何人都多，你们为什么要把我逐出宋家？简直是在胡说八道！你没得罪北王大人，他为什么这么生气？宋家崛起全靠我儿，跟你有什么关系？宋婷婷，你太过分了！你们，你们，你现在感觉到被污蔑、被抛弃的滋味，早知如此，何必当初？你是在落井下石吗？我落井下石？看到我被北王污蔑，被宋家抛弃，你很开心是吧？你就这么喜欢看我的笑话吗？你想多了。北王污蔑我，宋家抛弃我，连你也在看我的笑话。我宋婷婷到底做错了什么，值得让你们这样对我？宋小姐未免也把自己说得太无辜了。当初你质问张先生时，可不是这个表情。怎么，才被质问了一次，你就伤心欲绝了？我，北王大人，我这就将他逐出宋家，此事翻篇可否？宋家还真是果断，亲情说断就断啊！他敢得罪北王大人，已经不是我们宋家人了。亲情和大义，我宋风还是分得清的。大义灭亲，如此干脆，区区公爵委屈你了。北王的位置应该让给你坐。北王大人万万不可！这次破例敕封我为新晋公爵，宋风已经很满足了。至于这个王位的话，等我以后有了新的功绩。再封不迟啊！放肆！你还真敢奢求皇位？呃呃，北王，我我今日来此，是待帝君宣布一件大事。二嫂，肯定是敕封你为公爵。宋家宋风，人品格贱，居心叵测。宋婷婷，目光短浅。见利忘义，宋瑶瑶，两面三刀，卑鄙下作。李凤梅，处心积虑，鼠目寸光。江南宋家，背信弃义，落井下石，德不配位。我，大夏北王，万苍凉，奉圣旨宣布，取消宋家，敕封宴。剥夺宋风公爵之位，贬为庶民，以儆效尤。这，北王大人，北王，你有什么资格剥夺我的公爵之位？这是帝君的旨意，莫非你想造反？胡说八道！敌军对我青睐有加，破例敕封我为公爵，怎么可能会看不起我？一定是你在其中搞鬼！你敢质疑本王？我在军中屡立战功，头角峥嵘，天资卓越。敌军对我青睐有加，破例敕封我为公爵，怎么可能会轻易的把我废掉？我知道了，一定是你看我潜力无限。看我威胁你的位置，故意假传圣旨。原来是这么回事儿。你没看到，他刚刚问我想不想要王位，他就是看我潜力太大，怕我抢了他的位置。原来如此，你个老东西，想断我宋家荣耀，你做梦！愚蠢！你在军中好吃懒做，劣迹斑斑，还敢妄言屡建军功，头角峥嵘，天资卓越？你用脑子好好想想，就凭你也能被赤封？你的赤封另有原因，你的赤封因为他人而破例。你什么意思？你说我是因为他人而被破例赤封的？哼，因为谁啊？一个对你们宋家恩重如山，赐予滔天富贵，带来青天气运之人。一个被你们宋家视为气力，落井下石，恩断义绝之人。你是说
他说的是我。大夏北王万苍凉，拜见天师。什么？这怎么？这这，北王给他下跪，他难道真是天师？北王免礼。谢天师。现在你可信我是天师了。绝对不可能！你这个废物，不可能是真正的天师，真正的天师一定还没过来。到现在你还敢质疑？天师府三大神王之一，杀神柳金哲道。柳金哲，奉天师府最高旨意，携十八重天师聘礼，向中州王庭嫡女。郡主顾青衣提亲，一重聘礼，龙虎玄丹；二重聘礼，天山雪莲；三重聘礼，龙凤如意；四重聘礼，万两黄金；五重聘礼，贵主从来没见过，这可是真爱呀、啊！什么，连亚洲首席豪宅星河湾都有，这也太让人羡慕了。第十八重聘礼，天师铜钱，请顾郡主笑纳。张罗，这。拿出来吧。一纸婚书，铜钱为聘，上表天庭，下明地府，小禀众生，通谕三界，天地为鉴，日月同星，请顾郡主收下婚约。请顾郡主收下婚约，嫁与天师。天师。什么？望顾郡主收下公约，嫁与天师。青衣，你愿不愿意嫁给我？嗯，我愿意。青叶，从今日起，你我成亲，白首不离。若负佳人，便是七天，天诛地灭，生死道消。若是佳人负卿，变为天意，三界除名，永不轮回。恭喜天师与君君君君君君，你真是天师。怎么，你还不信？我，你个赔钱货，你竟然把天师扫地出门，你要气死我！小龙啊，这钱都是误会，你可千万别生气，咱们可是一家人。这话你也说得出口？之前离婚都是他的错，跟宋家没有关系。我是你岳母，你是我女婿，咱们是一家人。一家人不说两家话，咱们还是和好吧。误会，和好，你真是什么话都敢说呀！你们宋家视我为污点。觉得我虚伪、贪婪、满口谎言，把我扫地出门，这是误会。昨晚在黑金宴，你们说我假冒天师，与我割袍断义，联手江南世家要封杀我，这是误会。今日又大放厥词，与我针锋相对，要拿我性命作为赤峰贺礼，这也是误会。如果这些都是误会，那天下就不会有误会了。怪他，都怪他！这件事跟我、跟风儿都没关系，你可不能牵连我们。我在宋家三年，过得不如下人。你们有把我当过宋家女婿吗？那只是对你的考验，是吗？那我现在也给你们宋家考验，传天师令。即日起，天师府与宋家断绝一切关系，凡是与宋家同流合污者，江南除名。属下遵命。罢免之事。由北王亲自督办，属下这就传令，废黜宋风爵位，贬宋风为庶民。不行！你还有什么话要说？我也许是对不起你，宋家也可能冷落了你。那你在门口答应过我，不将宋家赶尽杀绝，为何出尔反尔？我只是收回赐予宋家的一切，至于宋家能否重新崛起？就看你的造化。不行
，绝对不行！你这就是在赶尽杀绝，除非你把我风儿的公爵还给他。公爵之位还给我，那是我的东西。你这个东西要是当了公爵，那江南便暗无天日，不是你东西，永远不是。完了，全完了呀！爹爹，你跟他是夫妻，你是夫妻百日恩，他对你还是有情分的，你快找他求求情啊！我，你个该死的赔钱货，一天都吃不上天。小荣啊，你跟宋家的恩怨，都怪婷婷，我可以跟他脱离关系。你看，你看瑶瑶怎么样啊？她又年轻又漂亮，她比他这些强百倍。妈，我。妈，我，你娶了瑶瑶，咱们还是一家人。我还是你岳母，小峰还是你小舅子。你们也配？怎么不配？你看，瑶瑶的身材比他好多了。你娶了瑶瑶，瑶瑶以后啊是天师夫人，小峰还是大夏的公爵，我就是天师府的老太君。放肆！你算什么东西？也敢妄想天师府？你们的算盘打得可真响，珠子都崩到我脸上去了。来人，把他们赶出去！我不想再见到他们。是。嗯，妈，你快想想办法，我们要被赶出去了。张鲁，为什么？为什么你要对我这么绝情？你为什么要对宋家赶尽杀绝？三年，你在宋家待了整整三年，难道和我的三年相处，就换不回你一丝真情吗？宋婷婷。你不觉得这话特别耳熟吗？就在前天，我跟你说过同样的话，你是怎么回答的？你当时是怎么回答我的？你还记得吗？你要是不记得的话，我帮你回忆一下。你，你之前跟我说，只有穷鬼才会感情用事，你姐只在乎金钱、权势、地位，而不是陪伴。你姐想要的，我统统给不了。而你，不仅认同此事，还告诉我，你我之间门不当户不对，强求只会是浪费时间。现在你来反问，我有没有感情？这就是你宋婷婷说出的话。不是这样的，不是这样的，我的好女婿，他们不懂事儿，我跟你道歉。堂堂天师，别跟他们一般见识。咱们是一家人，宋家不能没有你呀、啊。女婿，家人，你曾几何时把我当过女婿？就在今日之前，你可曾正眼瞧过我？那都是之前的事儿了。只要你不就是这些小事不放，我保证你跟婷婷重归于好。你们宋家的门槛太高，我高攀不起。是我有眼无珠。竟将天师拒之门外，<笑>是我盲目自大，竟真以为是我自己将宋家带领上了巅峰，是我薄情寡义、冷血无情，竟然放弃了最珍惜我的人，<笑>是我宋婷婷。有眼无珠，送客，哎，快点，走，走，走，走，走，走，<笑>是我宋婷婷，有眼无珠，送客，哎，快点，走，走，走，走，走，走，主上，那他们呢？你不是要断我生路吗？来吧，不跑，不跑，天师饶命！我不敢了，天师饶命，天师饶命，饶命！我再也不敢了，我再也不敢了，天师饶命！我已经给过你很多次机会了，是你自己抓不住我，现在来求我，晚了！我再也不敢了，我再也不敢了，天师饶命！我求你了，我再也不敢了，拖下去！饶命啊，天师，天师，天师！至于你们，啊，天师饶命，天师饶命，饶命！屡教不改。其罪难逃，雷鹏，把他们所有人都逐出江南
永远不许回来！是，是，是，是，是，是，是，是，是。青衣，今日这场宴会是我特地为你而办。今日起，中州王庭，顾青衣，唯我天师府，府主夫人。恭贺天师，恭贺夫人青衣，帝君替你我发出请帖，邀请全球强者于下月初三前往天师府参加你我婚礼。全球强者，卓母，全球强者，请主上赊刀债的，数之不尽。主上大婚，应当全球来贺。我一定给你一个天底下最浪漫的婚礼。嗯。